Erdoğan Hoca ile felsefe grubuna hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler 11. sınıf felsefe bitti. 10. sınıf felsefe bitti. Psikolojinin de yarısını bitirdik. Bugün ise sosyolojiye girişle başlıyoruz. Yani sosyolojiyle başlıyoruz. Evet birinci ünitemiz sosyolojiye giriş. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Hiç insan hiçbir zaman ve hiçbir yerde tek başına yaşamamıştır. Yaptığı her şey başkalarıyladır. Yani ne demek istiyoruz? İnsan toplumsal bir varlıktır demek istiyoruz. İşte sosyolojide toplum halinde yaşayan insanların düzenli ve uyumlu ilişkiler ağını yani toplumu konu edinen bilimdir diyoruz. Bu yüzden de sosyolojinin kelime anlamı toplum bilimidir. Sosyo toplum loji bilim toplum bilimi. Evet sosyoloji toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri, bağlantılar kurarak inceleyen bilimdir. Kısaca sosyoloji toplumdaki ilişkiler ağını konu edinir. Bakın toplumdaki ilişkiler ağını. Evet zaten sosyoloji toplum bilimiydi. Bunu hiç unutmayacaksınız. Evet şimdi sosyoloji biliminin genel özellikleri. Bu çok çok çok çok önemli. Evet bu çok önemli. Şimdi sosyoloji biliminin genel özelliklerden ilki sosyoloji olması gerekeni değil var olanı inceler. Evet bak olması gerekeni değil olanı inceler. Yani çalışmalarında iyi bu iyi bu kötü bu doğru bu yanlış demez. Değer yargılarında bulunmaz tamam mı? Bu yüzden de sosyoloji normatif bir bilim değildir. Yani normatif ne demek kural koyan bir bilim değildir. Şimdi Normatif kural koyan anlamına geliyor. Yani sosyoloji doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü diyerek kurallar koymuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biri değildir derse bunu özellikle bulacaksınız. Normatif değildir. Evet sosyoloji biliminin genel özelliklerinden diğeri ise sosyoloji bireysel değil toplumsal sorunlarla ilgilenir. Şimdi... Sosyo toplum demek. O yüzden de ne yapmayacaktır? Bireyle ilgilenmeyecektir doğal olarak. Sosyoloji herhangi bir A veya B kişisinin evliliğinin boşanmayla sonuçlanmasının özel nedenleriyle hiç ilgilenmez. Ama neyle ilgilenir? Evlilikle alakalı toplumda gerçekleşen bin evlilikten 250'sinin evliliğinin ilk 5 yılda boşanmayla sonuçlanmasının genel nedenleriyle ilgilenir. Gördüğünüz gibi... A veya B kişisinin evlenip boşanmasıyla değil, gördüğün, neyle ilgileniyor? Evliliğin 5 yılda boşanmayla sonuçlanmasının genel nedenleriyle ilgileniyor gördüğünüz gibi. Evet sosyolojinin çalışma alanı laboratuvar değil toplumdur bilimdir ama sosyoloji laboratuvarda çalışmaz. Sosyoloji araştırmalarında anket, görüşme, gözlem gibi veri toplama tekniklerini kullanarak Toplumu doğal koşulları içerisinde bilimsel olarak ele alır diyoruz. Sosyoloji toplumu bir bütün olarak ele alır. Yani sosyoloji toplumun bütününü oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri araştırır. Yani ekonomi ile eğitim arasındaki ilişkiyi mesela gördüğünüz gibi değil mi? Yani toplumu oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri ele alıyor gördüğünüz gibi. Sosyoloji toplumu neden sonuç ilişkileri içerisinde ele alır? Bu çok önemli. Bir bilimin bilim olması neden sonuç ilişkilerine ni konu edinmesine bağlıdır. Yani her toplumsal olayın nedeni kendisinden önce ortaya çıkan bir başka toplumsal olaydır. Bilimin temel ilkelerinden biri olan bu nedensellik ilkesi sosyoloji içinde geçerlidir. Bu yüzden bunu da hiç ama hiç unutmayacaksınız. Diğer bir özelliği ise sosyoloji toplumsal olayların benzer yönlerinden Hareketle genellemelere ulaşır. Evet benzer olaylardan genellemelere ulaşır diyoruz. Sosyoloji bu genellemelere ulaşmasını da unutmayacaksınız. Yine sosyolojinin var olanı incelemesi nesnel ve tarafsız olmasını sağlar. Ya olması gereken değil var olanı konu edinir. Ha olması gerekenleri önce o var olanı konu edinir. Bu elde ettiği verileri birilerine verir. Onlar da olması gerekenleri ortaya koyar. Ama sosyoloji ne yapmıyor? Hiçbir şekilde olması gerekeni söylemiyor. Var olanı konu ediniyor. Bu yüzden de nesnel ve tarafsızdır diyoruz. Şimdi sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisine gelelim. Şimdi sosyolojinin psikolojiyle bir ilişkisi var mıdır? Evet vardır. Bir kere psikolojinin konusu insan davranışlarıdır. Yani tek tek insanlar. Yani Erdal Aydoğdu'nun davranışlarıdır. Ama sosyoloji psikoloji gibi Tek bir insanın davranışını değil, 
toplumun davranışını konu edinir. Toplum bireylerden meydana gelir ve bireylerden etkilenir doğal olarak. Bireyler de toplumdan ve diğer insanlardan etkilenir. Bu da bize sosyoloji ile psikoloji arasında zorunlu bir ilişkinin olduğunu gösterir. Sosyoloji ile antropoloji arasındaki ilişki. Antropoloji öncelikle ilkel toplumları konu edinir. İlkel toplumların kültür, toplumsal yaşam, insanın kökeni ve biyolojik yapısıyla ilgili yönlerini ele alıp inceleyen bilim dalıdır antropoloji. Antropoloji ilkel toplumlardaki toplumların yapısıyla ve kültürleriyle ilgili olan kısmına kültürel antropoloji diyoruz. Ya da sosyal antropoloji ismi de veriliyor. İşte sosyoloji daha çok kültürel antropoloji ile ilişki halindedir. Şimdi sosyolojide, kültürel antropolojide yani her ikisi de toplumu konu ediniyor. Ama kültürel antropoloji ilkel toplumlarla ilgilenirken sosyoloji ise günümüz toplumlarıyla ilgileniyor. Kültürel antropoloji ilkel toplumların yer ve zaman göstererek incelerken sosyoloji ise incelediği olaylar arasında nedensellik ilişkilerini araştırıyor ve genel açıklamalara ulaşmaya çalışıyor. Eğer soru da sizinle aşağıda sosyolojinin hangi yani yukarıda sosyolojinin hangi bilim ilişkisinden bahsediliyor diye soruyorsa eğer ilkel toplumlardan bahsediyorsa ilkel toplumların yaşayışlarından bahsediyorsa antropoloji diyeceksiniz. Burada sizin antropolojiyi bilip bilmediğiniz sorgulanıyor diyebiliriz böyle bir soruda. Sosyoloji tarih. Evet tarihte sosyolojide toplumu ve toplumsal olayları konu ediniyor. Hepinizin bildiği gibi. Tarih geçmişte yer alan olayları yer ve zaman göstererek belgelere dayanarak ortaya koyuyor. Sosyoloji ise toplumsal olay ve olguları açıklamaya çalışıyor, genel yasalara ulaşmaya çalışıyor. Sosyologlar tarihsel olayları genelleştirirken tarihçiler her bir olayın üzerinde derinlemesine durur. Yani kavimler göçüyle tarihçi ilgilenirken sosyolog göç olgusuyla ilgileniyor demek istiyoruz. Yani kısaca her toplumsal olay ya da olgu tarihsel bir nitelik taşır ve her tarihsel bir olay da toplumsal özellik gösterir. Bu yüzden de sosyoloji ile tarih arasında yakın bir ilişki vardır. Şimdi gelelim sosyoloji ve ekonomi. Ekonomi deyince aklımıza ya yani üretim, tüketim, iş bölümü gibi olgular gelecek. Sosyolojinin de kapsamına bunlar girer mi? Evet girer. Ekonomik nitelikteki olaylar aynı zamanda toplumsal olaylardır. Ekonomik etkinlikler bulunduğu toplumdan etkilenir ve insanları toplumsal ilişkiler içinde bulunmaya zorlar. Değil mi? Yani ekonomik yapıya göre bir toplumsal yapı oluşur. Bu da bize ekonomi ve sosyoloji arasında ne kadar önemli bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. Evet şimdi ise sosyoloji ve siyaset bilimi. Siyaset bilimi yönetme ve yönetilme olaylarını ve bu ve bunun kurumsallaşma sürecini konu ediniyor. Siyasi parti tipleri, partilerin işlevleri, çeşitli grupların siyasi iktidar üzerindeki etkileri, seçme ve seçilme davranışları siyaset biliminin konusu olduğu kadar sosyolojinin de konusudur. Çünkü neden? Bunların tümü insanların toplum halde, toplum halinde yaşaması nedeniyle ortaya çıkan durumlar ve her siyasi olay aynı zamanda bir toplumsal olaydır. Yani siyasi değişiklikler toplumu, toplumsal değişmelerde siyaseti etkiler mi? Etkiler. Bu da bize neyi gösterir? Toplu, e, sosyoloji ile siyaset bilimi arasında bir ilişki olduğunu. Yani soru size yönetme, yönetilme, siyasi partiler gibi geliyorsa burada sosyoloji ile siyaset bilimi arasındaki ilişkiden bahsediyordur diyoruz. Şimdi toplumsal olay ve toplumsal olgu. Evet bu iki kavram, bu iki kavram geçmiş yıllarda üniversite sınavlarında sorulmuş sorular. O yüzden toplumsal olay ve olguyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Toplumsal olay ne demekmiş? Toplum içerisinde belli bir yerde meydana gelecek. Yani nerede meydana geldi belli olacak. Başlama bitiş noktaları belli olacak ve tek tek olayla ve tek tek ortaya çıkan değişmeler. Biz buna toplumsal olay diyoruz. Şimdi daha anlaşılır olması için. Mesela Ahmet ile Ayşe'nin evlenmesi. Bu bir toplumsal olaydı. Nereden anladın? Belli bir yerde meydana gelmiş. Başlama ve bitiş noktaları bunun belli. Ve tek tek olmuş değil mi Ahmet ve Ayşe? Şimdi bununla beraber mesela e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu. Bakın bu da nedir? Bir toplumsal olaydır. Birinci Dünya Savaşı belli bir yerde meydana gelmiş mi? Evet. Başlama bitiş noktaları belli mi? Evet. Tek tek 
ortaya çıkmış mı? Evet. Birinci Dünya Savaşı da demek ki toplumsal olay. 2020 yılı öğrenci seçme sınavı nedir? Yine bir toplumsal olaydır. Evet toplumsal olayı anladığınızı düşünüyorum. Yani daha özel olan toplumsal olay. Toplumsal olgu ise başlangıç ve bitiş noktaları belli olmayacak. Toplumsal olayın başlangıç ve bitiş noktaları belliydi. Ve belli bir süreç içinde toplumsal oluşumu e, toplumsal oluşum ve değişmeleri ifade ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Şimdi birazdan açıklayacağız bunu. Toplumsal olgu toplumsal olayların tekrar etmesinden doğar demek istiyoruz. Demek ki toplumsal olayların birikmiş olması ve tekrar ede, ede meyde, tekrar etmesi sürekli neyi ortaya çıkarıyormuş? Toplumsal olguyu ortaya çıkarıyormuş. Mesela Ahmet ile Ayşe'nin evlenmesi bir toplumsal olayken evlilik Tek başına evlilik nedir? Toplumsal bir olgudur. Kavimler göçü. Bakın belli bir yerde tek tek ortaya çıkmış bir olay. Kavimler göçü. Ama göç toplumsal olgu. Bak bütün göçlerin ortak bir özelliğinden bahsediyoruz. Yani toplumsal olayların bir araya gelmiş hali. Konya'daki kentleşme bir toplumsal olayken kentleşme olgusundan bahsediyorsak kentleşmeden bahsediyorsak bu bir toplumsal olgudur diyoruz. Şimdi toplumu oluşturan öğelerle ilgili kavramlara gelelim. Şimdi iyi ki toplum. Toplum sınırları belli bir coğrafyada ortak yaşam kültürü geliştirmiş, tarih, kültür, zihniyet unsurlarından belli bir ortak payda oluşturmuş ve kendini bulunduğu yere ait hissetti, hisseden insanlardan meydana gelen gelmiş bir yapı. Yani şu anda içinde yaşamış olduğun ilçede, ilde, ülkede bir toplum var değil mi? Ve belli bir sınırsız coğrafyadayız, belli bir kültürü paylaşıyoruz, belli bir zihniyetimiz var hepimizin değil mi? Bunların hepsini kendimizi belirli bir yere ait hissediyoruz. Bu yapıya biz toplum diyoruz. Toplumsal kurum. Evet, nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş değerler, olaylar, kurallar, düşünceler ve uygulamalardan oluşan bütündür ki sosyolojinin en önemli ilgi alanıdır toplumsal kurumlar. Yani ekonomi, din, siyaset, eğitim, aile, hukuk gibi e, kurumlar toplumsal kurumdur. Daha doğrusu hukuk gibi yapılara biz toplumsal kurum adını veriyoruz. Evet. Şimdi toplum, ta, e, toplum oluşturan diğer bir öğe kuruluş, organizasyon da diyoruz. Çeşitli amaçlarla insanların bir araya gelerek oluşturdukları somut örgütlenmelere verilen isimdir. Sivil toplum kuruluşları olan dernekler mesela dernekler bir organizasyon bir kuruluş vakıflar öyle sendikalar öyle meslek örgütlenmeleri yine bir kuruluştur diyoruz. Evet şimdi toplumsal grup ve özellikleri. Şimdi sosyal grup deyince ne anlayacağız? Aralarında karşılıklı etkileşim olacak. En az iki kişiden oluşacak. En az iki kişiden oluşacak. Ortak amaçları olacak bu insanların ee, ve bunlar bir arada gelerek oluşturdukları topluluğa biz sosyal grup adını veriyoruz. Sosyolojik açıdan toplumun en büyük ve en karmaşık ve en gelişmiş sosyal grubu toplumdur. En büyüğü. Bireyler öncelikle yani sosyal grup olarak ilk olarak aile grubu içerisinde doğuyor. Zaman içerisinde aile dışında mesela okul değil mi? Eğitim kurumu içerisinde bulunuyoruz. Camiye gidiyorsunuz. Din kurumu içerisinde bulunuyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı gruplar içerisinde ne yapıyorsunuz? Bulunuyorsunuz. Şimdi toplumsal grupların amaçları ne? Her toplumsal grubun kendine özgü amaçları vardır. Yani grup amaca hizmet ettiği sürece varlığını sürdürür. Mesela ne? Aileden bahsedelim. Aile grubundan bahsedelim. Amaca hizmet ettiği sürece varlığını sürdürür mü? Evet sürdürür. Toplumsal grupların amaçları nelerdir? Bireyin ihtiyaçlarını gidermek. Siz aile içerisinde hem fiziksel hem psikolojik değil mi? hem ekonomik bir sürü ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Toplumsallaşmasını sağlıyor. Evet siz aile içerisinde çocukluktan itibaren e, ne yapıyorsunuz? Belirli bir içinde bulmuş olduğunuz toplumun kurallarına uymayı öğreniyorsunuz. Üyeleri arasında yakınlık ve dayanışma duygusu var mıdır? Evet aile içerisinde annenle babanla kardeşlerinle neyin vardır? Bir dayanışma söz konusu. Bireyin yeteneklerinin gelişmesine imkan sağlar. Yine aile senin ne yapıyor burada? Yeteneklerini ortaya çıkarıyor. İlk çıktığı yer olarak karşımıza 
çıkıyor diyoruz. Böylelikle toplumsal grupların amaçlarını görmüş oldunuz. Yani bir toplumsal grupla ilgili bir soru geliyorsa aklınıza aile gelsin. Ailenizi düşünerek bu soruyu çözün. Evet toplumsal grupların özellikleri. Şimdi bireylerin ihtiyacını karşılar. Ailemiz aklımıza geliyor. Ailemiz ihtiyacımızı karşılıyor mu? Evet karşılıyor. Karşılıklı farkındalık oluşturuyor mu? Evet. Hepimizin ayrı bir kişiliği var değil mi? Aile içerisinde bir farkındalık oluşturuyor muyuz aile içerisinde? Evet. Grup içerisinde iş bölümü var mı? Aile içerisinde herkesin bir iş bölümü var. Annenin, babanın, çocukların. Grubun kuralları var mı? Evet. Aile grubunun bir kuralı var. Grubun ortak bir amacı var mı? Evet. Bu aileyi yaşatmak, bir arada olmak değil mi? Grup içerisinde belli bir iletişim var mı? Tabii ki sürekli aile içerisinde iletişim halindesiniz. En az iki kişiden mi oluşuyor? Evet. En az iki kişiden oluşuyor. Belli bir sürekliliğe sahip mi? Evet. Belli bir sürekliliğe sahip. Ee, bu aile, aile dediğimizde belli bir sürekliliğe sahip olduğunu zaten anlıyoruz. Grup e, üyeleri grup bilincini taşır mı? Evet. Aile bilincini taşıyoruz değil mi? Bizim ailemiz dediğimizde böyle bir bilincimiz var. Şimdi toplumsal grupların çeşitlerine gelelim. Şimdi toplumsal grup çeşitleri ilişki biçimine göre, kuruluş biçimine göre, büyüklüğüne göre, süresine göre ve katılım biçimine göre beşe ayrılıyor. En azından biz beşinden bahsedeceğiz. Şimdi ilişki biçimine göre dediğimizde birincil ve ikincil gruplar olmak üzere iki ayrılıyor. Birincil gruplar deyince aklınıza ne gelecek? Aile, oyun, akraba, köy grupları gelecek. Bunlar arasındaki ilişkileri şöyle bir düşünelim. İlişki biçimine göre nasıl ilişkiler var? Bir kere yakınlık var. Değil mi? Aynı yeri paylaşıyorlar, aynı mekanı paylaşıyorlar. Yüz yüze etkileşim var. Üye sayısı az. Değil mi? Yani aile, oyun, akraba, üye sayıları az. Dostluk ve sevgi bağları yüksek. Değil mi? Bireylerin, bireyler birbirleri hakkında geniş bir bilgiye sahip ve resmiyetten uzak ilişkiler bunlar. Değil mi? Demek ki birinci ilişkiler deyince aklınıza ne gelecek? Yine öncelikle aile gelecek. Daha sonra köy grupları gelecek. Oyun grupları, arkadaş grupları. Akraba grupları gelecek. İkinci gruplar deyince resmi ve mesafeli ilişkilerin geçerli olduğu karşılıklı çıkarlara dayalı olarak örgütlenen üye sayısı çok olan genel olarak geçici gruplardır. Mesela kentler değil mi? İkinci grup yani kentlerde ilişkiler nasıl? Resmi ama köyde nasıl? Burada yüz yüze değil mi? Siyasi parti üyeleri burada ilişkiler nasıl? Resmi yazılı ama birinci ilişkilerde böyle değil. Devlet kuruluşlarında ilişkiler nasıl? Resmi, mesafeli ve geçici ve çıkara dayalı değil mi? Üye sayısı da çok fazla. Gördüğünüz gibi birinci ve ikinci ilişkileri birbirinden ayırmanız çok kolay. Birinci ilişkilerde aklınıza aile gelsin. İkinci ilişkilerde ise aklınıza kentler gelebilir, siyasi partiler gelebilir diyebiliriz. Evet bir de kuruluş biçimine göre resmi, resmi de formal resmi demektir. Resmi gruplar var. Yetkili organlarca oluşturulmuş yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre yönetilen gruplar. Demek ki aklımıza gelen ne gelecek? Resmi. Resmiyet deyince aklımıza ne gelebilir? Yasa, tüzük, değil mi? Yönetmelik, kanun. Bunlar gelir. Mesela resmi gruplar neler? Belediye resmi bir grup, değil mi? Yasalarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle yönetiyor. Herhangi bir da devlet dairesinde çalışanlar yine aynı şekilde. Okuldaki öğretmenler nedir? Bizim de Yasalarla, tüzüklerle ve yönetmeliklerle belirlenmiş yap edeceklerimiz. Banka çalışkan, çalışanları da yine aynı şekilde. Yine kuruluş biçimine göre resmi olmayan gruplar yani bunlar informal gruplar. Genelde ahlak, örf, adet, geleneklere göre kendilerine yön çizen gruplardır bunlar. Mesela arkadaş grupları bunlar resmi grupların tam tersi. Yani neyle yönetiyor bunlar? Arkadaş grupları yani genelde ahlak, örf, geleneklere göre değil mi? Bir iş yerinde yardım amacıyla bir araya gelen gruplar. Yine bunlarda ya yani kendine ait bir işleyişi var ama bunlar resmi değil. Bu gruplarda daha işten ilişkiler söz konusudur. Kurallarda yazılı değildir. Büyüklüğüne göre gruplar dediğimizde büyük ve küçük gruplar olarak ikiye ayrılıyor. Büyüklüğüne göre dediğimizde mesela büyük gruplar dediğimizde şehirlerde yaşayanlar, milletler bakın büyük gruplar değil mi? Üye sayısı fazla, ilişkileri resmi, yüzeysel olduğu resmi ve ilişkiler yüzeysel yani böyle çok samimi değil çünkü büyük grup kuralların ve iş bölümünün daha yoğun olduğu gruplar büyük gruplar küçük gruplar aile oyun köy arkadaş grupları gibi mesela üye sayısı burada az aile daha az mesela değil mi az 
e, gruplarda iş bölümü çeşitlenmemiş değil mi? Mesela ailede çok büyük bir iş bölümü yok. Mesela köyde çok büyük bir iş bölümü yok. Ama kentte şehirlerde yani muhteşem bir iş bölümü var. Ama köylerde iş bölümü farklılaşmamış. 5-6 tane iş bölümü var. Yine küçük gruplara, arkadaş grupları, oyun grupları da eklenebilir. Yine süresine göre e, gruplar uzun süreli gruplar. Yani bunlar mesela ulus, aile, üniversite. Bunların varlığı kendini oluşturan üyelerin varlığından daha uzun sürüyor değil mi? Mesela ulus yani insanlar öldüler ama Türk ulusu hala devam ediyor değil mi? A, e, üniversiteler yine aile kurumu mesela grubu değil mi? Yani aileler yok olsa da yani bir aile bitmiş olsa da aylık grubu hala daha devam etmekte değil mi? Özel de değil. Genel anlamda söylüyoruz. Aile e, kurumu hala devam etmektedir diyoruz. Yine üniversitelerde aynı şekilde. Yine kısa süreli gruplar dediğimizde mesela bunlar belirli bir süre içerisinde varlığını sürdürüyor. Sonra da dağılıyor bunlar. Mesela mevsimlik işçiler. Yalnız belirli bir zamanda bunlar bir araya geliyorlar. O işler bitince ayrılıyorlar. Kampanya için çalışan işler mesela. Mesela adam... Bir fabrikada şeker fabrikasında çalışıyor. Yalnızca ne zaman çalışıyor? İşte şeker fabrikası, da pancar fabrikaya gelip işleri bittince tekrardan bu fabrikaya da çalışan işçiler bu fabrikadan ayrılıyorlar. Yani yalnız o kampanya süresi içerisinde çalışıyorsa bunlar da kısa süreli gruplar diyoruz. Şimdi katılım biçimine göre isteğe bağlı gruplar. Yani bu kişi kendi istiyor. Bir spor kulübüne ya da okuma grubuna katılmak gibi. Mesela sen bunu kendin istiyorsun. Bu yüzden de bireyin kendi iradesiyle katıldığı gruplardır bunlar. İsteğe bağlı yani. Bir de istek dışı gruplar var katılım biçimine göre. Ha bu da burada sen senin elinde değil buna. Yani bireyin seçim hakkı olmaksın üyesi olduğu gruplar. Mesela senin cinsiyetine bağlı olarak bir grubun içerisinde olman. Dinle bağlı olarak bir grubun içerisinde, etnik kökenine bağlı olarak bir grubun içerisinde olman istek dışı gruplar olarak e, adlandırıyor. Ama bakın neye göre? Katılım biçimine göre. Tamam mı? Bunu unutmayacaksınız. Şimdi sosyolojinin bağımsız e, bilim haline gelişinin serüveni nedir? Bir kere sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak gelişmesi ve felsefeden ayrılması 19. yüzyıl başından itibaren e, meydana gelen değişikliklere yani neredeki batıdaki değişmelere bağlı olarak olmuştur diyoruz. Yani sosyolojide gördüğünüz gibi e, yani başka bir medeniyette değil ya yani batıda bilim haline gelmiş ve felsefeden kopmuş bir bilim. Evet sosyolojinin isim babası ve sosyolojinin kurucusu August Comte'dur. O sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen kişidir. Comte doğa bilimlerindeki nedensellik ilkesinin topluma da uygulanması gerektiğini söyleyerek Toplumların kendilerine ait yasalarının bulunduğunu savunur. Ona göre sosyoloji bilimi bu yasaları bulmalıdır. Yani zaten bilimin özelliğine yasalara ulaşmak diyor ki bir yeri diyor toplumda da diyor mutlaka diyor nedensellik ilişkisinin yani neden sonuç ilişkisiyle açıklamalar yapılmalı ve böylelikle yasalara ulaşılabilir diyor. Kim diyor bunu? August Comte. Heh, sosyolojinin bilim olması ve nedensellik ilişkisi yasalara ulaşma isteği bu kavramlar unutulmamalı diyorum. Şimdi sosyolojinin bir bilim dalı olmasında etkili olan unsurlar aydınlanma felsefesi, Frans devrimi ve sanayi devrimi etkili olmuştur sosyolojinin bilim olmasında. Şimdi aydınlanma felsefesi nasıl etkili olmuştur sosyolojinin bilim olmasında? Aydınlanma felsefesiyle bir kere akıl ön plana çıkmış ve aklın ön plana çıkmasıyla beraber de insan ve toplum üzerinde yeni düşünme yolları ortaya çıkmıştır. Bu durum toplumsal süreçlerin anlaşılmasını sağlayacak olan sosyal bilimlerin gelişmesine ve özellikle de sosyolojinin gelişmesine ne, ne yapmıştır? Gelişmesinin koşullarını oluşturmuştur diyoruz. Çünkü aydınlanma ile beraber yepyeni bir toplumsal yapılanma ve yepyeni bir birey ortaya çıkıyor. Bu yepyeni bireyin oluşturduğu toplumu anlamak e, sosyolojinin görevi olarak karşımızda duruyor. Fransız devrimi yine sosyolojinin bağımsız bir bilim olmasında etkili olmuştur. Milliyetçilik çok uluslu devletlerin parçalanarak yerine ulus devletlerin kurulmasına yol açtı. Bu da monarşilerin yıkılıp yerine cumhuriyet ve demokratik rejimlerin kurulmasını sağladı. Fransız ihtilaliyle insan hakları dünyaya yayılarak evrensel hale geldi. Bu durumda yeni bir toplum yapısı oluşturdu. Doğal olarak şimdi milliyetçilikle birlikte toplumun yapısında bir değişiklik meydana geliyor. 
Ulus devletleri oluşmaya başlıyor. Bakın bir ne oldu? Sosyolojik yapıda bir değişiklik meydana geldi. Monarşiler yıkılıyor. Yerine cumhuriyet ve demokrasi geliyor. Burada da yepyeni bir zihniyet devrimiyle beraber yepyeni bir toplumsal dönüşüm meydana geliyor. Gördüğünüz gibi ve sosyolojide bu yeni oluşan toplumu anlamak için ortaya çıkıyor. Son olarak sanayi devrimi 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başlarında batı toplumlarında görülen sanayi devrimi özellikle ekonomik temelli bir değişim hareketi olarak karşımıza çıksa da çok yoğun bir şekilde toplumsal değişim hareketi olarak da karşımıza çıktı. Neden? Çünkü fabrikalarda çalışan işçi sınıfı yepyeni bir toplumsal yapı oluşmasının sebep oldu. Bu yeni oluşan toplumsal yapı yeni toplumsal sınıflar ortaya çıkardı. Bu da sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelip serpilmesini sağladı. Şimdi sosyolojide temel araştırma yöntemleri nelerdir? Birinci yöntemdeki diğer bir e, konu başlığımız. Şimdi öncelikle bilimsel yöntem sırasıyla takip edilmesi gereken basamaklar nelerdir? Şimdi öncelikle çocuklar, gençler öncelikle şunu bileceksiniz. Yani hayatımızda esasında biz bu bilimsel yöntemi çok mantıklı olan insanlar zaten yapıyor. Şimdi... Ne yapıyor? Bir araştırma var. Önce araştırmada ne yapıyoruz? Soruyu ortaya koyuyoruz. Yani önce sorunu ortaya koyuyoruz değil mi? Bir sorun var. Önce sorun açık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Daha sonra bu sorunun nedeni ne olabilir diye ne yapıyoruz? Hipotez geliştiriyoruz. Ha, sorunun nedenine ilişkin söylemiş olduğumuz her şey nedir? Hipotezdir. Bilimsel adı hipotezdir ya da denencedir. Hipotezimizi geliştirdik. Daha sonra diyoruz ki Ha, bu sorun bunlar bu hipotezden yani bunlardan kaynaklı bundan kaynaklı bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Yani veri toplama teknikleri geliştiriyoruz değil mi? Aynı bakın görüyorsunuz bilimde veri toplama teknikleri geliştiriyor. Daha sonra daha sonra bu veri toplama tekniklerinden sonra diyoruz ki ha, bu hipotez bu hipotezin şimdi diyoruz analizi bu veri toplama teknikleriyle yapalım. Ha, veri toplama teknikleri bize ne dedi? Bu hipotezimizi doğruladı mı doğrulamadı mı? Yani bu denencemizi doğruladı mı doğrulamadı mı? Ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi analiz süreci sosyal bilimlerde ve son olarak da eğer bu hipotezimizi doğrulanmışsa bunları biz kanunlara ulaşmış olarak kabul ediyoruz kendimizi. Yani diyoruz ki evet bir yasaya ulaştık bu olayın sebebi bu olay diyoruz. Eğer olmadıysa da hipotezimiz doğrulanmadıysa yeniden gözden geçiriyoruz hipotezimizi ve yeniden aynı şeyi e, aynı araştırma yöntemini devam ediyoruz. Evet bilimsel yöntemde sıralama bu. Kendi hayatınızdan bir sorun çözme şekliyle ne yapabilirsiniz? Bunu çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz diyoruz. Evet şimdi sosyoloji biliminin ilkeleri. Evet çok baba bir konu. Bunu da mutlaka bilmeniz gerekiyor. Sosyoloji biliminin ilkelerini. Birincisi objektiflik. İkincisi doğruluk. Tekrar basitlik ve açıklık. Sınırlılık. Şimdi ne, neymiş bunlar? Objektiflik. Neden de ne anlıyorsunuz? Araştırmacının araştırmayı kişisel tutum çıkar. inanç ve alışkanlık beklentisi ve psikolojik eğilimden arınarak incelemiştir. Yani objektif olan bir araştırmacı olanı olduğu gibi ortaya koyar. Biz buna nesnelik de diyoruz. Tamam mı? Objektiflik yani yukarıdaki parçada araştırmacının kişisel tutum ve çıkarlarından arınmış olarak bir araştırmaya incelenmesine ne denir diyorsak objektiflik. Ya da neye aykırı davranıyor diye soruyorsa ve inançlarını ve alışkanlıklarını kattığını söyleyerek bunu yapıyorsa yine objektiflik diyoruz. İkincisi sosyoloji biliminin ilkelerinden ikincisi doğruluk. Araştırmalar en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir. Araştırmada doğruluk verilerin genellemelerin, önerilerin test edilmiş olgulara, kanıtlara dayalı olmasıdır. Evet, gerçekleri yansıtmasıdır. Yani ne demek istiyoruz doğruluktan? Bir genellemeye ulaşacaksak ki bilim zaten genellemelere ulaşmak ister, önerilerin test edilmiş olgulara ve kanıtlara dayalı olması lazım. Yani bir doğruluk değeri olması lazım. Eğer doğruluk değeri yoksa sosyoloji biliminin ilkelerinden biri ihlal edilmiş olunur diyoruz. Evet, tekrar Şimdi burada, bu da çok önemli, araştırmalarda sorucu test etme şekli tekrar yoluyla yapılır. Yani bir araştırmanın verileri diğer araştırmacılar tarafından da aynen veya kısmen tekrarlanabilir olmalıdır. 
Yani ne demek istiyoruz? Aynı konuda, aynı örneklem üzerinde, aynı yöntem ve tekniklerle benzer bulgular aynı şekilde elde edilmeli. Yani bir araştırmacı diyorsa ki ben bu teknikleri bu örneklemler üzerinde kullandım ve bu sonuca ulaştım diyorsa bir başka araştırmacı da bir sosyal bilimci de bir sosyolog da aynı örneklem üzerinde aynı teknikleri kullandığında aynı sonuçlara ulaşabilmeli. İşte burada neden bahsediyoruz? Yani tekrar edilebilir olmalı diyoruz. Sosyoloji biliminin diğer bir ilkesi e, tekrardır diyoruz. Evet basitlik ve açıklık. Bilimsel bir araştırma rapor edilmiş verilerin kontrol edilmesine dayanır. Ya yani anlaşılmayan bir raporlama yani bir rapor geldi elimize bir bilimsel araştırma ama ne dediğini anlamadık. Yani bir basitlik ve bir açıklık yok. Basitlik ve açıklık demek ne demek? Bakın burası çok önemli. Kavramların açıklanmış olması gerekir. Ve bu kavramların diğer kavramlardan farklı yönlerinde belirtilmiş olması gerekir. Yani kavramlar açıklanmamışsa basitlik ve açıklık ilkesi e, ihlal edilmiş olur. O yüzden bir soru karşınıza geldiği zaman kavramların açıklanmamasından bahsediyorsa aşağıda sosyoloji biliminin ilkelerinden basitlik ve açıklık ilkesinin ihlali söz konusudur diyeceksiniz. Bir de sınırlılık var. Araştırmada incelenen konunun diğerlerinden ayıran özelliklerin belirlenerek bir sınır çizmesidir. Yani ne demek istiyoruz? Araştırmanın kapsamının belli olması gerekiyor. Yani araştırmanın evreninin olması lazım. Bir araştırmayı yapmış, bir araştırmanın sınırları varsa, sınırları varsa yani araştırmanın kapsamını belirlemişseniz belirlemeniz gerekiyor. Çünkü e, sınırları belli olmayan bir araştırma Doğal olarak bizi e, objektif olmaktan ve bilimin diğer ilkelerinden uzaklaştıracaktır. E, o yüzden eğer soru size araştırmanın kapsamından bahsediyorsa bu sosyoloji biliminin ilkelerinden sınırlılık ilkesidir diyoruz. Şimdi sosyolojik yöntemde öne çıkan akıl yürütme biçimleri nelerdir? Şimdi bunu e, analoji, tüme varım ve tümden gelim olmak üzere 3 başlıkta ele alacağız. Analoji dediğimizde özelden özele. Doğru yapılan bir akıl yürütmeden bahsediyoruz. Özelden özele. Mesela Brezilya'da enflasyon yüksek olduğu için toplumsal muhalefet fazladır. Yunanistan'da da enflasyon yüksektir. Bakın özelden özele. Brezilya özel, Yunanistan özel. Şimdi enflasyon Brezilya'da fazla. O yüzden toplumsal muhalefet fazla. Yunanistan'da da enflasyon fazlaysa bu durumda Yunanistan'da da toplumsal muhalefet fazla olacaktır. Ne yaptık? Bakın bir akıl yürütme yaptık. Öncüllerimiz var. Öncüllerimiz özelden özele yapılan bir akıl yürütmeyle sonuca ulaştık diyoruz. Biz buna analoji diyoruz. Tüme varım ise gözlenen tek tek olaylardan yola çıkarak genel yargılara ulaşmaktır. Başka bir deyişle özelden genele yapılan bir akıl yürütme biçimidir. Mesela ılgındaki kargalar siyah mı? Siyah. Mardin'deki kargalar siyah. Avustralya'da kargalar siyah. Bakın özelden yola çıktık. Ondan sonra genel bir yargıyı yapıştırdık. O halde dedik bütün kargalar siyahtır. Bitti. Bakın ne yaptık? Tüme vardık. Nereden vardık? Özelden vardık. Tümden gelin ise bütünden parçaya. Tam tersi. E, giden akıl yürütme biçimidir. Gerek e, burada ne yapıyoruz? Genel bir ilkeyi ayrı ayrı olaylara uyguluyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Bir örnek üzerinden hareket edelim. Toplumsal değişmelerin çok hızlı olduğu dönemlerde suç oranı artar. Bakın bu genel bir ilke. Ne ilkemiz ne toplumsal değişmeler çok hızlıysa suç oranı artar. Büyük kentlerde toplumsal değişme hızlıdır. Ee, şimdi genel ilkemizden özel ilkemize doğru gidiyoruz bakın. Parçaya doğru gidiyoruz. Özele doğru diyoruz ki he, o halde diyoruz büyük kentlerde de toplumsal değişme fazlaysa o halde ne olacaktır? Büyük kentlerde de suç oranı fazla olacaktır diyerek bakın bir akıl yürütme yaptık. Nereden yaptık? Genelden Özele bütünden parçaya doğru yaptık. Evet sosyolojide veri toplama teknikleriyle e, ünitemizi bitirmek üzereyiz. Şimdi ilk olarak gözlem. Gözlem kişinin duyu organları aracılığı ile bilgi edinmesidir. Sosyolojik bir gözlemin temel niteliği toplumsal olayları kendiliğinden ortaya çıktıkları durumun özelliğine göre incelemektir. Gözlem katılımlı ve katılımsız gözlem olarak ikiye ayrılır. Şimdi bakın burada eğer araştırmacı... Araştırmacı araştırdığı örneklemin içindeyse biz buna katılımlı araştırdığı 
e, örneklemin dışındaysa buna da katılımsız gözlem diyoruz. Yani araştırmacı ilkel bir kabileyi araştırıyor. Ha, o ilkel kabilenin içinde onlarla beraber yaşayarak o araştırmasını yapıyorsa burada katılımlı. Yok eğer dışarıdan yalnızca gözlemliyorsa bu ilkel kabileyi burada buna da biz katılımsız gözlem adını veriyoruz. Monografi. Sınırla da belirlenmiş bir konunun derinlemesine incelenmesine de. Evet derinlemesine incelenme. Mesela örneğin bir köyün incelemesi yapılacaksa o köyün bütün özelliklerini taşıyan bir aile seçilir. Yani biz bu aileye örneklem adını veriyoruz ve araştırma bu aile üzerinde yapılır ama derinlemesine bir şekilde yapılır. Evet bakın derinlemesine diyorsa tamam mı ya da burada verdiğim örnek gibi bir örnek veriyorsa bir köy... Araştırması yapılacak ama bu köyde hepsini değil de oradan bir aile seçiliyor. Bu ailenin en önemli özelliği bütün köyü yansıtıyor olması olacak. Eğer bu şekilde yapılıyorsa buradaki araştırma veri toplama tekniği nedir diyoruz? Monografi diyoruz. Anket belli bir konu hakkında belli kişilerin grup veya topluluğun bilgi, duygu ve düşüncelerini belirlemek için hazırlanmış soru formlarına anket denir. Anketler kişilere doğrudan uygulanır ki okullarda zaten yeteri kadar anket çalışması yapıyorsunuz. Ne demek olduğunu da biliyorsunuz. Yani soru formlarıdır diyoruz. Sosyometri. Sosyometri ise küçük gruplarda grup üyeleri arasında toplumsal ilişkilerdeki yakınlaşma ve uzaklaşma derecelerini. Yani burada daha çok duygusal olan kısımları. Yani sevgi, arkadaşlık, dostluk, düşmanlık. Ölçen tekniğe sosyometri denir. Bunlar da yine okullarda zaman zaman yapılmıştır. Size şöyle sorular gelir sosyometride. Hangi öğrenciler sınıfta sevilmiyor? Hangi öğrenciler birbiriyle samimi? Hangi öğrenciler birbirlerine düşman? Gibi sorular var bakın. Gördüğünüz gibi sevgi, arkadaşlık, dostluk gibi. Değil mi? Bunları ölçmeye çalışıyor. Bu veri toplama tekniğine de biz sosyometri diyoruz. Son olarak istatistik. İstatistik adından da belli olduğu gibi sayılarla ifade edilebilmekten bahsetmektir. Evet yapılan çalışmalarımızı sosyo, bir sosyolog tabi sosyolojiyle uğraşan kişiye sosyolog denir. Bunu da sona söyledik ama bir sosyolog bir veri toplama tekniğini kullandı. Bu veri toplama tekniğinde sayılarla ifade edilen kısımları ne yapıyor? Sınıflandırıyor yorumlandırılmasında e, hangi yöntemi kullanıyor? İstatistik yöntemini kullanıyor diyoruz. Evet gençler böylelikle birinci ünitenin tamamını bir kere de sizlere anlatarak bitirmiş oldum. Hepinize başarılar diliyorum, başarılar diliyorum, başarılar diliyorum.